Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini sedikit perkongsian tentang online databases, data stream. Untuk makluman perpustakaan UITM, kita telah melanggan data stream professional bermula daripada 26 September 2019 sehinggalah langganannya akan tamat pada 30 September 2020. Okay, so saya ceritakan sedikit uh, tentang database data stream ni. Apa konten yang ada di dalamnya adalah Okay, data stream professional ni sebenarnya kita ada satu lagi uh, database yang dikenali sebagai uh, Thomson Reuters Icon. Jadi yang itu adalah yang web-based version punya tetapi data stream professional ni adalah biasanya mereka pelajar-pelajar uh, uh, nak install ke dalam mereka punya Microsoft Excel dan apa dia konten di dalam data stream ini adalah di dalamnya ada economics, historical financial content di mana kalau pelajar-pelajar fakulti perusahaan uh, perniagaan bisnes lah dan juga fakulti account biasanya mereka nak cari apa uh, ekonomi uh, tentang suatu country ke orang nak buat uh, historical financial nak buat financial analysis nak tengok apa lagi contohnya kita nak tahu uh, GDP sesuatu country tu nak tengok kadar employment rates dan uh, actually overall di dalamnya adalah tentang financial information Suka saya tegaskan di sini bahawa data stream professional ni sebenarnya dia boleh tarik data financial di dalamnya sehingga 30 tahun ke belakang. Maknanya kita nak tengok daripada 30 tahun punya satu uh, employment ke GDP rates dan sebagainya, kita boleh tengok lah. Okay, so untuk hari ini yang first session video ni saya akan uh, bagi sedikit uh, maklumat ataupun panduan tentang bagaimana untuk pengguna perpustakaan installkan data stream di dalam anda punya Microsoft Excel. Okay, so step di sini sebenarnya kita ada step yang pertama. Okay, installation step. Anda kena install dahulu install net framework. Kedua, SPG view. Dan ketiga, anda kena pilih lah anda punya komputer tu 64 bit ataupun 86. Keempat adalah data stream DFO and in dan yang terakhir adalah data stream shutting and in setup. Okey, so untuk data stream ni dia support Microsoft Excel 2010, 2013 dan 2016. Okey, dan ada setengah student tu dia mengalami masalah untuk install sebab dia punya Microsoft Office dia tu mungkin yang pirate dia lah ataupun activation dia tu sometimes tak complete dia punya Microsoft Office di dalamnya. Okey, so itu yang penting sekali. Okey, biasanya, okey saya tunjukkan sebelum anda akan dapat paparan yang ini, installation done. Okey, contohnya daripada website library UITM. Okay, ini adalah website library UITM. Jadi anda nak dapatkan, okay, mana nak install data stream yang tadi, nombor satu, framework lah. Okay. So dia berada di dalam download atas ni. Okay. So klik saja download di website library. Okay. Akan ada dua link, form dan juga software. Pilih sahaja software. Okay. Di bahagian bawah sekali kita ada data stream. Okay. So klik saja download. So, dia akan bawa paparan page ini. Okey, pada mereka pengguna perpustakaan, sekiranya anda akses daripada page Easy Access. Okey, Easy Access tu make sure anda log in dahulu. So, sama juga paparan dia daripada sini, anda nak klik yang mana. Okey, just pergi sahaja di bahagian format. Okey, kita pilih pada Financial Tools. So, bila saya klik Financial Tools, okey. So, jangan lupa klik pada Expand All Description sekali lagi. Sama je, kalau link yang tadi daripada website tu, dia dah terus bawa pada page ni. So, senanglah anda dah nampak dah ada Data Stream DFO Add In, Data Stream Chatting, SVG View, DFO Add In. Kemudian nak check, ah, okey. VS to 4.0, Net Framework ni semua dah letak, okey. So, kalau daripada Easy Access tu, bila saya klik Expand All Description sebenarnya, Okay, dia dah bawa juga link ni kalau saya klik data stream installation tools dia akan bawa juga kepada page yang sama yang inilah data stream installer ok so dekat dalam saya punya uh, pen draft ni uh, saya dah susun siap-siap ok ini adalah aturan untuk anda bila anda nak install data stream ni ke dalam Microsoft Excel ok yang pertama sekali nombor satu install dahulu Microsoft Net Framework Ok, tunggu sekejap. Kadang-kadang ada setengah laptop ataupun komputer tu, dia kata, ok, your computer already install benda ni, so just uh, ignore sajalah sekiranya notification tu keluar. Ok, step yang kedua, make sure anda install SVG View. Ok. Step yang ketiga, ok, yang ini dia sedikit tricky lah. Ada uh, setengah laptop tu ada 64 bit, ada setengah komputer tu ada 86 bit. Ok, caranya bagaimana? Ok, saya tunjukkan dahulu. Ok. Pergi dekat anda punya My Computer. 
Okey, contohnya inilah anda punya tab this PC, right click. Okey, bila anda right click, anda akan jumpa satu tab properties. So, bila klik properties, sekejap. Okey, kat sini dia dah bagi tahu dah system type 64 bit operating system bermakna kita dah tahulah laptop ataupun komputer anda itu 64 bit. Okey, so kita patah balik. Okey, so dekat sini saya nak pilih 64 ke 86. Confirm lah saya pilih 64 sebab kita dah tahu dah sistem komputer tu run yang sistem yang mana satu. Okey, selepas anda tunggu sekejap bagi dia install complete, kita move pula kepada step yang keempat, data stream TFO at in setup. Okey. So tunggu sekejap bagi dia run, bagi dia install, okey. Barulah kita move kepada step yang terakhir iaitu data stream charting at in setup. Okey. So jangan rushing-rushing, relax je. Make sure step ini anda ikut 1 sampai 5. Okey. Kemudian, okay, saya tunjukkan bila anda dah berjaya install kesemuanya ikut step by step. Dia akan keluar dua menu ni lah. Yang pertama dia akan bagi tahu install to complete untuk charting at in. Klik finish to exit the wizard. Okay, klik finish. Dan kemudian ada satu lagi paparan iaitu dah berjaya install DFO add-in. Klik finish. Okay, just klik finish saja. Okay, kemudian bila kita nak tahu, okay, nak check dekat Microsoft Excel kita ni berjaya ke tak berjaya. Bila anda buka saja Microsoft Excel, dalam tu ada satu tab tiba-tiba muncul iaitu Thomson Reuters Data Stream. Okay, so sebab dalam saya punya komputer paparan ni saya ada install Thomson Reuters icon ni. Ingat tak tadi saya mention icon tu adalah yang financial punya database yang web version. Yang ini adalah untuk kita run daripada Microsoft Excel. Okay, step pertama untuk pengguna perpustakaan bila anda dah install, anda kena make sure ya semua tab-tab-tab ni muncul. Contohnya bagian tab yang pertama ni static time series. Sebab ada setengah komputer, dia ada dua tab ni je. Yang lain-lain ni tak muncul. Ha, jadi ada something wrong dengan anda punya Microsoft Office Excel. Pastikan paparannya sama macam saya ni. Ada tab yang ini static request, manage request, new request table, sample sheet, charts, refresh, generate report, ada bahagian help, option, extra net dan juga offline. Okay. So step seterusnya adalah Okay. Ha, ini adalah step yang tadi. Ada setengah tu dah ada masalah. Okay. Anda ikut sahaja step yang ini. Ada setengah tu. Eh kenapa saya punya uh, Thompson Reuters Data Stream ni tak keluar. Ataupun ada setengah benda-benda dekat dalam ni tak keluar. Okay. Just ikut sahaja iaitu pergi pada Excel. Okay. Kemudian di bahagian option ada satu function adds in. Okay. Saya ada letak dekat sini. Lama sikit untuk anda ikut step ni. Sebenarnya dia macam disablekan sahaja benda tu. Dia macam hide. So anda ikut sahaja step 1 sampai step 6 ni Okay, ha, saya just follow saja. Okay, kemudian dekat ni, dekat ni, dia sebenarnya setting dekat anda punya Excel tu lah. Ada something wrong dengan comps at ins tu. Dia macam disablekan benda tu supaya tak keluar. So, once anda dah tutup, anda boleh buka balik anda punya Excel, anda akan nampak nanti perbezaannya. Okay, dia akan keluar semua tab-tab kat sini. Okay. Kemudian, seterusnya adalah, okay, apa lagi yang kita perlu buat step seterusnya? Kita nak settingkan untuk masukkan ID dan password pada pengguna pokok perpustakaan, pastikan anda kontak pustakawan menggunakan function chat with librarian yang berada di website library UITM. Okay. So, kalau siapa yang tak berapa sure tu, okay, saya tunjukkan. Okay, sebenarnya kat sini, chat with librarian tu memang dah ada. Okay. Kalau daripada main website library pun dah ada dah. Kita hijau ni maknanya ada pegawai-pegawai yang bersedia untuk membantu anda semua. Okay. So, boleh minta ID password. So, kena make sure lah anda nak data stream ke punya password ataupun anda nak password Uh, database icon, okay? Sebab dia dua password ni adalah password yang berbeza. Okay? So, kemudian kita patah balik untuk kita masukkan ID password selepas anda dapat password tadi. Di bahagian option, anda akan nampak ada tab data stream for office. Okay, jangan klik chatting for office pula. Data stream for office, dia akan keluar satu paparan begini. Okay, so ada jumpa satu tab connection setting. Okay, saya dah letak step dekat sini. Select the connection setting tab. Kemudian dekat sini yang kita masukkan ID dan password data stream tadi. Okay, selepas anda masukkan, anda klik saja OK. Apa yang terjadi adalah sekarang ni, okay, nampak dia dah berubah menjadi hijau. So, hijau ni bermakna anda dah boleh online. 
Okay, so peringatan kepada pengguna perpustakaan sekiranya anda nak pergi mungkin tutup PC ke, nak pergi makan sekejap ke, nak take break sekejap ke, make sure anda offline-kan button ni, dia akan bertukar menjadi merah. Okay, tujuan ni supaya biarlah orang lain sebab ID password kita ni limit. Hanya ada 16 tak silap saya, kejap saya check eh. Total untuk ID password data stream ni, Keseluruhannya kita ada 14. 14 ID password. Jadi, kalau seorang pengguna tu katalah dia pakai satu password tu, dia tak offline. Ha, jadi, orang lain tak boleh nak cari data dekat dalam tu. Okay? So, make sure anda berterima rasa lah. Jangan ha, biar je online ni terpapar warna hijau. Okay? Seterusnya adalah, okay, uh, tepat untuk kita cari ni nanti saya akan terangkan dalam video yang seterusnya. Cuma saya nak maklumkan bahawa uh, bagi pengguna perpustakaan sekiranya anda mempunyai masa besok 15 April akan ada training online database untuk macam nak cari data menggunakan ikon, database ikon dan juga bagaimana nak akses data streaming. Okey, yang saya tunjukkan video kali ini adalah cara untuk install dahulu. Okey, so bila anda dah install, anda boleh join lah training ni esok. Ok, 15 April pada hari Rabu, pukul 11.30 pagi hingga 1.30 yang ni memang expert lah yang ajar dia adalah trainer daripada data stream sendiri. Ok, untuk join ni kita ada dia punya key dia semuanya. Kemudian just contact saja chat with Labrin untuk training data stream ni punya details. Ok, so saya harap uh, perkongsian hari ini sedikit membantu pengguna perpustakaan mengenai cara nak install data stream di dalam Microsoft Excel anda semua. Semoga membantu. Sekian, jumpa lagi di video yang seterusnya.